நான் கடந்த வகுப்பிலே முரண்பாடு தொடர்பான பல விடயங்களை கலந்துரையாடி இருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையிலே முரண்பாடு என்றால் என்ன பேராசிரியர் கிறிஸ்புக்கு என்ன அதுக்கு வரைவிளக்கணப்படுத்துகின்றார் அதனை அடிப்படையாக கொண்டு முரண்பாட்டினுடைய செயற்பாட்டை அடிப்படையாக கொண்டு எப்படி அதாவது சாதகமான செயற்பாடு எப்படி இருக்கும் பாதகமான செயற்பாடு எப்படி இருக்கும் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் கலந்துரையாடினாங்கள் அதை அடிப்படையாக கொண்டு முரண்பாட்டை வகைப்படுத்தி இருக்கின்றோம் முரண்பாட்டினுடைய வகைப்படுத்தலை தொடர்ந்து முரண்பாட்டினுடைய வாழ்க்கை சக்கரம் தொடர்பாக என்ன விடயங்கள் அங்கே கவனம் செலுத்தப்பட்டது என்ற அடிப்படையிலேயும் பார்த்த நாங்கள் எனவே பேராசிரியர் கிறிஸ்பகினுடைய கருத்தின்படி முரண்பாடு என்பது எப்படி முரண்பாட்டிற்கான காரணம் முரண்பாடு மேலழல் முரண்பாட்டினுடைய தீவிர நிலை என்ற அடிப்படையிலே விளங்கி முரண்பாட்டினுடைய தீவிர நிலை அற்றுப்போதல் என்ற அடிப்படையிலே கதைச்சு அது தொடர்பான ஒரு வரைபடம் தொடர்பாகவும் நாங்கள் கதைச்சிருக்கின்றோம் மேலும் இந்த முரண்பாடு தொடர்பாக வில்லியம் ஏ சாட்மேன் அவர்கள் அது தொடர்பான அதாவது வாழ்க்கை சக்கரம் தொடர்பான விடயத்துக்கூடாக அவர் மு அதாவது முரண்பாடு என்பது எப்படி தீவிரத்தன்மை அடைந்து அது எப்படி குறைவடைகிறது என்ற அடிப்படையிலே நாங்கள் அதையும் விளங்கி கொள்ள போகின்றோம் இறுதியாக அந்த முரண்பாட்டினை இப்படி முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் என்ற அடிப்படையில் விளங்க போகிறீர்கள் ஆகவே நாங்கள் முரண்பாட்டு தரப்பினரோடு அதாவது கலந்துரையாடி அல்லது அவர்களுக்கு ஏன் அந்த முரண்பாட்டை ஏற்பட்டது என்ற விடயங்களுக்கூடாக நாங்கள் முரண்பாட்டினை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் என்ற அடிப்படையிலே விளங்கி கொள்ள போகிறீர்கள் அடுத்த விஷயம் முரண்பாடுகளின் போது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் முரண்பாடுகளின் போது என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலேயும் சைமன் பிசரின் குழு ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டிலே வெளியிட்ட முரண்பாட்டோடு பணிபுரிதல் என்ற அடிப்படையிலே செயற்பாடுகளுக்கான திறன்கள் உபாய முறைகள் என்ற நூலில் முரண்பாடு தொடர்பிலே செயற்படுகின்ற போது தொடர்ப பயன்படுகின்ற பல்வேறு அணுகுமுறைகளை விவரித்துள்ளார் அதாவது நாங்கள் முரண்பாடு என்பது ஏன் ஏற்படுகிறது அதுக்கு என்ன உபாய முறைகளை பின்பற்றலா பின்பற்றுகின்ற போது அந்த முரண்பாட்டு எப்படி இல்லாமல் செய்யலாம் என்ற அடிப்படையிலே தான் சைமன் பிசர் அவர்கள் பல்வேறு பட்ட அணுகுமுறைகள் தொடர்பாக விளங்கப்படுத்துகிறார் எனவே அந்த அணுகுமுறைகளிலே நாங்கள் முதலாவது அணுகுமுறையாக பார்க்க போகிறது சமூக உறவுசார் அணுகுமுறை என்ற அடிப்படையில் விளங்கி போகின்றோம் என்று இன்றைக்கு சமூக குழுக்களுக்கு இடையிலே வந்து உறவுகள் அற்று போகின்ற ஒரு நிலைமை தான் காணப்படுகிறது இப்போ நாங்கள் முன்னோக்கி ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முன்னோக்கி போகின்ற போது கூட்டு குடும்ப வாழ்க்கை என்றதுக்குள்ளாக இருந்து அதுக்குள்ளே அண்ணா தம்பி அல்லது மாமா மாமி என்ற அந்த கட்டமைப்புகள் பேரன் பேத்தி பூட்டன் பூட்டி என்ற அடிப்படையினூடாக ஒரு குடும்ப உறவுகள் கட்டி எழுப்பப்பட்டிருந்ததை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அப்போ இன்றைய கால சூழ்நிலையில் வந்து உறவுகள் என்றது அற்று போகின்ற ஒரு நிலைமையை தான் நாங்கள் காண்கின்றோம் ஆக அந்த அடிப்படையை கொண்டு தான் சமூக உறவுசார் அணுகுமுறையை பற்றி கதைக்கப்படுகிற சைமன் பிசர் அவர்களினால் அதாவது விரோத மனப்பாங்குகள் வளர்ச்சியடைதல் அந்நிய மாதல் என்பவற்றின் நூடாக அங்கே முரண்பாட்டு தீர்வினுடைய நோக்கமாக அமைய வேண்டியது என்றால் அதாவது விரோதத்தன்மையை குறைக்கிறது அல்லது நிலைமைகளை குறைப்பதன் மூலம் நாங்கள் முரண்பாட்டினுடைய தீர்வு நோக்கி நகர முடியும் என்பதுதான் இந்த சமூக உறவுசார் அணுகுமுறை அல்லது எங்களுடைய உறவு நிலைகளை நாங்கள் விளங்கி இப்ப கடந்த காலத்திலே நாங்கள் இப்போ ஒரு அண்மை காலத்திலே போன வருடம் திற்பொழுது ஒரு சம்பவம் யாழ் மாவட்டத்திலேயே கூட நாங்கள் ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் இருவாலை பகுதியில் அண்ணனை தம்பி தாக்கி வெட்டி கொலை செய்த ஒரு காணி தொடர்பான பிரச்சனையினாலே இப்படியான அந்த உறவுக்குள்ளே இருக்கின்ற பிணைப்புகள் இன்றைய காலகட்டத்திலே இல்லாமல் போகின்ற ஒரு தன்மையை பற்றி தான் நாங்கள் அதில் விளங்கிக் கொள்கிறோம் ஆகவே எங்களுக்கு இடையிலான உறவு சார்ந்த விடயங்கள் அற்று போகின்றதுனால இப்படி முரண்பாடு ஏற்படுகிறது ஆக இவற்றை கட்டி எழுப்புவதன் மூலம் முரண்பாட்டை தவிர்த்து கொள்ளலாம் ரெண்டாவது மனித தேவைகள் அணுகுமுறை என்ற அடிப்படையிலே விளங்கிக் கொள்ளப் போகிறீர்கள் அவள் மனிதனுக்கு என்ன தேவைகள் இப்போ கூடுதலாக இன்றைக்கு நாங்கள் பாதுகாப்பு எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கின்ற தேவை எனவே அந்த பாதுகாப்பு அற்று போகின்ற போது தான் முரண்பாடு என்றது எப்படி உருவாகிறது எனவே அதில் இருந்து மனித தேவைகள் பாதுகாப்பு என்று பார்க்க அது அதை விடவும் நாங்கள் பல தேவைகளை பற்றி கலந்துரையாடலாம் என்னென்று சொன்னால் மனிதனுக்கு அடிப்படை தேவைகள் 
மனிதனுடைய அடிப்படை தேவைகள் பூர்த்தி செய்யாத போது அல்லது மனிதனுடைய அடிப்படை தேவைகளிலே ஒரு திருப்தி இல்லாத தன்மை ஏற்படுகின்ற போது கூட என்ன ஏற்படுகிறது என்று சொன்னால் முரண்பாடுகள் உருவாகிற ஆக மனித தேவைகள் சரியாக பூர்த்தி செய்யப்படுமா இருந்தால் முரண்பாடில் இருந்து தவிர்த்து கொள்ள முடியும் என்பதுதான் விஸ்கோசருடைய சைமன் பிஷருடைய கருத்தாக அமைகிறது ரெண்டு மூன்றாவது அடையாள தேவைகள் அணுகுமுறை உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தோமா இருந்தால் அடையாளம் என்று சொல்லுகின்ற போது ஒவ்வொரு மனித இனத்துக்கும் என்று சொல்லி விசேஷமான அடையாளங்கள் நாங்கள் கண்டுகொள்ள முடிகிறது உதாரணமாக இலங்கையிலே நாங்கள் பார்த்தோமா இருந்தால் இந்துக்களுக்கு ஆலயங்கள் ஒரு அடையாள சின்னம் பௌத்தர்களுக்கு விகாரிகள் என்பது ஒரு அடையாள சின்னம் அதே போல இஸ்லாமியர்களுக்கு பள்ளிவாசல் என்பது ஒரு அடையாள சின்னம் அப்போ அந்த அடையாள சின்னங்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு உரியது என்பதை நாங்கள் மதிக்க பழகினோமா இருந்தால் கூட முரண்பாடுகளை என்ன செய்யலாம் இல்லாமல் செய்யலாம் அந்த அடிப்படையிலே தான் அடையாள தேவைகள் அணுகுமுறை என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் விளங்கி கொள்ள போகிறீர்கள் நான்காவது கலாச்சார தொடர்பாடல் அணுகுமுறை அப்போ கலாச்சார தொடர்பாடல் அணுகுமுறை என்று சொல்லி பார்க்கின்ற போது நாங்கள் ஒருவருடைய கலாச்சாரத்தை இன்னொருவர் மதிக்காத போது அங்கு எப்படி முரண்பாடு என்ற ஒன்று உருவாகிறது அப்போ ஒரு கலாச்சாரம் தொடர்பான தெளிவு எங்கள்கிட்ட இருக்க வேணும் உதாரணமாக பௌத்தர்கள் ஏன் விசாக் தினத்தை கொண்டாடுகிறார்கள் என்ற ஒரு எண்ணம் உங்கள்கிட்ட உருவாகுமா இருந்தால் நாங்கள் அதையெல்லாம் மதிக்கின்ற ஒரு பக்குவம் அதான் மனித பண்பு என்றது நாங்கள் அது கூடாக விளங்கி கொள்ள போகிறோம் ஆகவே கலாச்சாரங்களை ஒருத்தர் ஒருவருக்குள்ளிலான கலாச்சாரங்களை ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ளுவோமா இருந்தால் முரண்பாட்டை தவிர்த்து கொள்ளலாம் ஓகே அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் சைமன் பிசருடைய இந்த அணுகுமுறைகள் தொடர்பாக பார்க்கின்ற போது முதலாவது சமூக உறவு சார் அணுகுமுறை என்ற அடிப்படையில் பார்த்துருக்கிறோம் ரெண்டாவது விஷயம் நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் அடையாள தேவைகள் அணுகுமுறை என்ற அடிப்படையில் பார்த்துருக்குறோம் மூன்றாவது நாங்கள் அதில் பார்த்துருக்கிறது கலாச்சார தொடர்பாடல் அணுகுமுறை என்ற அடிப்படையில் விளங்கியிருக்கிறோம் அடுத்து நான்காவது விஷயமாக முரண்பாட்டு நிலை மாற்ற அணுகுமுறை அப்போ எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிகிறது எப்படி 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 எல்லா முரண்பாடுகள் உருவாகிறது அந்த முரண்பாட்டை நாங்கள் ஓர் இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் நிலை மாற்றத்துக்கு உள்ளாக்குறதைத்தான் நாங்கள் முரண்பாட்டு நிலை மாற்ற அணுகுமுறை என்ற அடிப்படையில் விளங்கி கொள்ள போகிறோம் இனிமேல் அது தொடர்பாக இங்கே தரப்பட்டிருக்கிற விடயங்களை நீங்கள் கவனம் செலுத்தணும் முரண்பாடு அசமத்துவம் மற்றும் பாரபட்சம் காணப்படுகின்ற சமூக பொருளாதார அரசியல் மற்றும் கலாச்சார கட்டமைப்புகளுக்கான பிரதியீடு என்னும் வகையிலேயே முரண்பாடு நிலை மாற்றம் கோட்பாடு முன்வைக்கின்ற அடிப்படை கருத்தாகும் அப்போ இத்தகைய முரண்பாட்டோடு பரிநிலையாக்க அவசியமான ஒன்றாக இருப்பதனால இதற்கு நாங்கள் பின்பற்றே மேற்கொள்ள வேண்டும் அதாவது அசமத்துவம் மற்றும் பாரபட்சம் என்பவற்றுக்கு அடிப்படையாக அமைகின்ற காரணங்கள் கட்டமைப்புகள் மற்றும் கொள்கைகளை மாற்றியமைத்தல் ரெண்டாவது முரண்பாட்டோடு தொடர்புடைய தரப்புகளுக்கு இடையிலே காணப்படுகின்ற புரிந்துணர்வை சாதகமான முறையிலே பரிமாற்றத்துக்கு உள்ளாக்குதல் மூன்று மக்களை வலுவூட்டல் மற்றும் சமாதானம் நியாயத்தன்மை மன்னிப்பு வழங்கல் ஏற்றுக்கொள்ளலும் சமசர சமரசப்படுத்தலையும் மேம்படுத்துவதன் மூலம் இவற்றை நாங்கள் முரண்பாட்டில் இருந்து இன்னொரு வடிவத்துக்கு நிலை மாற்ற முடியும் ஓகே இப்போ அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் முரண்பாட்டு நிலை மாற்றம் என்றதை உங்களுடைய சொல் நடையில் நீங்கள் எப்படி விளங்கி கொள்கிறீர்கள் என்றதான் நீங்கள் முக்கியமாக அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இருக்கிற முரண்பாட்டை ஏதோ ஒரு வடிவத்துக்கு மாற்றி அமைத்தல் என்றது தான் முரண்பாட்டு நிலை மாற்ற அணுகுமுறை என்ற அடிப்படையில் விளங்கிக் கொள்வது அடுத்தது பார்க்க போகிறீங்க பிரச்சனை தீர்த்தல் அணுகுமுறை உங்களுக்கு தெரியும் பிரச்சனை என்ற ஒன்று ஏன் உருவாகிறது அந்த பிரச்சனை ஏன் ஏன் உருவாகியது என்றதை நாங்கள் தெளிவாக விளங்கி கொள்வோமா இருந்தால் அப்போ இதில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் என்று சொன்னால் தரப்பினர்களுக்கு இடையிலே ஒன்றுக்கொன்று பொருந்தாத மற்றும் வேறுபட்ட நோக்கங்கள் காரணமாக முரண்பாடு ஏற்படலாம் ரெண்டாவது விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் முரண்பாடு தொடர்பிலே பூச்சிய விருத்தி சமன்பாட்டின்கான விடயங்கள் அந்த அடிப்படையில் எதிர்த்தரப்பு முற்று முழுதாக தோல்வியடைய வேண்டும் அழிவடைய வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை தான் நிலையாக வைத்திருப்பதன் காரணங்கள் தான் இவ்வணுகுமுறையினுடைய கோட்பாட்டினுடைய அடிப்படையாகும் ஆகவே இங்கே முரண்பாடுகளை தீர்ப்பது தான் இதற்கான நோக்கமாகும் அப்போ இதற்காக நாங்கள் பின்வரும் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் முரண்பாட்டு காரணிகளையும் 
முரண்பாடு மற்றும் தமது தனித்துவத்தையும் முதற்படுத்தி கொண்டு தமது கடினமான நிலையில் இருக்காமல் அடிப்படை காரணங்களை அடிப்படையாக கொண்டு முரண்பாட்டு தீர்வு காண இணக்கப்பாட்டு செயற்பாட்டிலே ஈடுபட்டு ஈடுபட்டு தரப்புகளுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் ஒரு தரப்பு மட்டுமின்றி எல்லா தரப்புகளும் வெற்றி கொள்ளும் உடன்பாட்டினை ஏற்படுத்தி கொள்வதற்கு நாங்கள் தரப்பினர்களுக்கு வசதி அளித்தல் அப்போ பிரச்சனையை தீர்த்தல் அணுகுமுறையில் என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் எப்படி ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த முரண்பாட்டை எப்படி தீர்த்து முற்று முழுதாக முரண்பாட்டு தரப்பினர்களுக்கிடையே ஒரு வெற்றி என்ற உணர்வை ஏற்படுத்துதல் என்ற அடிப்படையிலே தான் பிரச்சனை தீர்த்தல் அணுகுமுறை என்றதை நீங்கள் விளங்கி கொள்ளப் போகிறீர்கள் அடுத்தது நம்ம நாங்கள் முரண்பாடு தொடர்பான அணுகுமுறைகளிலே நாங்கள் கவனித்த மீண்டும் இருக்க அவதானி எங்கள் பிள்ளைகள் முரண்பாடு தி தொடர்பாக முன்வைக்கப்பட்ட சைமன் பிசர் அவர்களினாலே முன்வைக்கப்பட்ட அணுகுமுறைகள் தொடர்பாக நாங்கள் கவனிக்கின்ற போது ஒன்று சமூக உறவுசார் அணுகுமுறையை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவது பார்த்து நாங்கள் அடையாள தேவைகள் சாரி மனித தேவைகள் அணுகுமுறை என்ற அடிப்படையில் பார்த்துருக்கிறீர்கள் மூன்று அடையாள தேவைகள் அணுகுமுறை என்ற அடிப்படையில் பார்த்துக்கிறீர்கள் நான்கு கலாச்சார தொடர்பாடல் அணுகுமுறை என்ற அடிப்படையில் விளங்கியிருக்கிறீர்கள் ஐந்து முரண்பாட்டு நிலை மாற்ற அணுகுமுறை என்ற அடிப்படையில் விளங்கியிருக்கிறீர்கள் ஆறு பிரச்சனை தீர்த்தல் அணுகுமுறை என்ற அடிப்படையில் அப்போ இது கூட எங்களுக்கு ஒரு கேள்வியாக அமைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது முரண்பாடு தொடர்பாக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிற அணுகுமுறைகளை குறிப்பிட்டு விளக்குக இப்போ நாங்கள் இந்த ஆறு வகையான அணுகுமுறைகளை பற்றியும் இந்த அணுகுமுறைகள் தொடர்பாக இந்த அறிஞர் கலந்துரையாடி இருக்கின்றார் என்ற அடிப்படையில் ஒரு முகவுரையை சொல்லி அது தொடர்பாக ஆறு வகையான அணுகுமுறைகளை பற்றியும் எழுதி அவற்றில் உள்ள சாராம்சங்களை சுருக்கமாக நாங்கள் சொல்லி அந்த வினாவை முடித்து கொள்ளலாம் ஓகேப்பா அந்த அடிப்படையிலே முரண்பாடு தொடர்பாக வைக்கப்பட்ட அணுகுமுறைகள் அடுத்த விஷயம் நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்குள்ள முரண்பாடு தொடர்பான அடுத்த பகுதிக்குள்ளே போகின்றோம் முரண்பாட்டு தீர்வு செயன்முறை அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து நாங்கள் முரண்பாடு என்றால் என்ன முரண்பாடு எப்படி எப்படி எல்லாம் வகைப்படுத்தி அறிஞர்களாலே காட்டப்பட்டிருக்கிறது என்ற விஷயம் சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த முரண்பாட்டு தொடர்பாக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிற அணுகுமுறைகள் தொடர்பாகவும் சொல்ல நாங்கள் அதே போன்று முரண்பாட்டினுடைய வாழ்க்கை சக்கரம் என்ற பகுதியை நாங்கள் அதுக்குள்ளே கவனம் செலுத்தியிருக்கிறோம் அடுத்த விஷயம் இந்த முரண்பாட்டு தீர்வு செயன்முறை அப்போ இந்த முரண்பாட்டு தீர்வு செயன்முறை என்றது ஒரு எங்களுக்கு விளங்கி கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு நீண்டதான ஒரு செயன்முறையாகும் என்றால் திடீரென்று அல்லது உடனடியாக நாங்கள் முரண்பாட்டு இதை தீர்வு கிட்டு செல்ல முடியாது இது ஒரு நீண்ட கால போக்கூடியதாகத்தான் இந்த முரண்பாட்டு தீர்வு செயன்முறை என்றது காணப்படுகிறது அதாவது தனிப்பட்ட ரீதியிலும் சமூக அரசியல் முரண்பாடுகளிலும் அவதானிக்கத்தக்க விடயம் என்னென்று சொன்னால் முரண்பாட்டை முழுமையாக தீர்த்து கொள்ளல் கடினமாயினும் முரண்பாட்டினை சாதகமான வகையில் அணுகும் வழிமுறைகளை நாங்கள் இங்கே காண்பிக்கப்படுகிறது அப்போ முரண்பாட்டு எப்படி சாதகமான முறையில் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே விதறி நாங்கள் சாதகமான பக்கம் பாதகமான பக்கம் என்ற அடிப்படையில் விளங்கியிருக்கிறோம் ஆகவே முரண்பாட்டு தீர்வு செயன்முறை என்பது ஒரு நீண்ட படிமுறை வளர்ச்சியாக இருப்பதனால உடனடியாக அதை தீர்வு கிட்டு செல்ல முடியாது மாறாக அது ஒரு சாதகமான நிலைமைக்கு விட்டு செல்ல முடியும் அது தொடர்பான வழிமுறைகளாக முதலாவது முரண்பாடு தொடர்பில் முன்னெச்சரிக்கை செய்தல் ரெண்டாவது முரண்பாட்டை தவிர்த்தல் மூன்று முரண்பாட்டு முகாமைத்துவம் நான்காவது முரண்பாட்டு நிலை மாற்றம் அடுத்தது முரண்பாட்டுக்கு பின்னரான சமாதானத்தை கட்டி எழுப்புதல் அடுத்தது முரண்பாட்டு தீர்வு என்ற அடிப்படையிலே தான் இந்த முரண்பாட்டு தீர்வு செயல்முறையிலே நாங்கள் காணப்படுகின்ற வழிமுறைகள் என்ற அடிப்படையிலே விளங்கி கொள்ள போகிறீர்கள் ஆக முரண்பாடு தொடர்பில் முன்னெச்சரிக்கை செய்தல் அப்போ இதில் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு கால பகுதியிலே வளர்ச்சியடைந்த எண்ணக்கருதான் இந்த முரண்பாடு தொடர்பிலே முன்னெச்சரிக்கை செய்தல் அதாவது எங்களுக்கு தெரியும் முரண்பாடுகள் சமூகத்தில் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா இருந்தால் அதை தடுப்பதற்காக முதலே நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் அந்த முரண்பட போகின்ற தரப்பினர்களுக்கு இடையிலே அதை தீர்க்கக்கூடிய வகையில் ஏதாவது யோசனைகளை முன்வைத்து அதனை முன்னெச்சரிக்கை செய்தல் என்ற விஷயம்தான் முரண்பாடு தொடர்பிலே முன்னெச்சரிக்கை செய்தல் அப்போ முரண்பட போகிறார்கள் என்ற விஷயத்தை நாங்கள் விளங்கி கொள்வோம் ஆயிருந்தால் அது தொடர்பான ஆலோசனைகளை முன்வைப்பதன் மூலம் இந்த முரண்பாடு தொடர்பிலே முன்னெச்சரிக்கையை செய்து கொள்ள முடியும் ரெண்டாவது முரண்பாட்டை தவிர்த்த அப்போ நாங்கள் ஏ முதலாவது சொல்லிவிட்டோம் முரண்பாட்டு தொடர்பில் முன்னெச்சரிக்கை செய்தல் ரெண்டாவது முரண்பாட்டை எப்படி தவிர்க்கிறது என்ற அடிப்படையிலே தான் இந்த முன்னெச்சரிக்கை செய்தல் 
முரண்பாட்டு தீர்வு செயன்முறையினுடைய ஆரம்ப படிநிலையாக இருந்தாலும் முரண்பாடு ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் வாய்ப்புகள் மற்றும் இடங்களை இனங்கண்டதன் பின்னர் அவற்றை முரண்பாடாக மாறாமல் தடுப்பதுதான் இந்த முரண்பாட்டு தவிர்ப்பு என்று சொல்லுவோம் அதாவது முரண்பாடாக மாற இருக்கு அதாவது முரண்பாடு ஒன்று ஏற்பட இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதுக்கு முன்னெச்சரிக்கை செய்த பிறகு அதை தவிர்க்கிற நடவடிக்கையை தான் நாங்கள் முரண்பாட்டை தவிர்த்தோம் அப்போ இந்த முரண்பாட்டை தவிர்த்தல் என்றதை இரண்டு கட்டங்களாக காட்டலாம் ஒன்று முரண் முரண்பாட்டை சுமாராக தவிர்த்தல் அதாவது தற்காலிகமாக தவிர்த்து கொள்ளலாம் அல்லது இரண்டாவது கட்டமாக அதை ஆழமாக தவிர்த்தல் அதாவது மீண்டு அதாவது அந்த முரண்பாடு விஸ்வரூபம் அல்லது அது மேலட போகிறது என்று ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக அதை என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் ஆழமாக தவிர்த்தல் ஆக முரண்பாட்டை சுமாராக தவிர்த்தல் என்றது இது ராஜதந்திர தலையீடுகள் கலந்துரையாடல்கள் மாநாடுகள் சமாதான பேச்சுவார்த்தைகள் முரண்பாட்டு தீர்வு செயலமர்வுகள் போன்ற ஊடகங்களை நாங்கள் இதற்கு பயன்படுத்த முடியும் ரெண்டாவது நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் முரண்பாட்டை இப்படி ஆழமாக தவிர்த்தல் அப்போ ஆழமாக தவிர்த்தல் என்றது வந்து என்னென்று சொன்னால் முரண்பாட்டுக்கான அடிப்படை காரணிகளை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு தீர்வுகளை பெற்றுக் கொடுக்கிறது தான் அது தொடர்பான அந்த ஆழமாக தவிர்த்தல் உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த இரண்டு இனங்களுக்கு இடையிலே முரண்பாடு அல்லது இரண்டு சமய பகுதியினருக்கு இடையிலே முரண்பாடு ஏற்படுகிறது என்று சொன்னால் அது எப்படி ஆழமாக தவிர்க்கலாம் என்று சொன்னால் அந்த முரண்பாடு தரப்புகினர்களுக்கு இடையிலே அபிவிருத்தி சார்ந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் அபிவிருத்தி சார்ந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் அல்லது அரசியல் அல்லது வருமானம் தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் மீள் பங்கீடு செய்தல் அல்லது பகிர்ந்து கொடுத்தல் நலன்புரி விடயங்களை மேற்கொள்வதன் மூலம் நிரந்தரமாக அல்லது ஆழமான தவிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம் ஓகே அப்போ அந்த முத முதலாவது நாங்கள் இந்த முரண்பாடு தீர்வு செயல்முறை என்ற அடிப்படையில் முதலாவது பார்த்து நாங்கள் என் விஷயம் அந்த முரண்பாட்டு எப்படி நாங்கள் முரண்பாட்டை தவிர் சாரி முரண்பாடு தொடர்பில் முன்னெச்சரிக்கை செய்தல் என்ற அடிப்படையில் கவனம் செலுத்தினாங்கள் முன்னெச்சரிக்கை செய்தலை தொடர்ந்து அதை எப்படி தவிர்க்க போகிறோம் என்ற அடிப்படையில் சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த முரண்பாட்டை தவிர்த்தல் என்றது இரண்டு கட்டங்களாக பார்த்திருக்கிறோம் முரண்பாட்டை சுமாராக தவிர்த்தல் ரெண்டாவது முரண்பாட்டை ஆழமாக தவிர்த்தல் என்ற அடிப்படையில் விளங்கியிருக்கின்றோம் மூன்றாவது முரண்பாட்டு முகாமைத்துவம் அப்போ இந்த முரண்பாட்டு முகாமைத்துவம் என்றது கூட உடனடியாக எங்களால் செய்ய முடியாது ஆனாலும் அது தீர்ப்பதற்காக என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் அதாவது உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முரண்பாட்டின்ற வன்முறை மற்றும் அழிவுத்தன்மையான விளைவுகளை கட்டுப்படுத்தி அதை பரவுகை அல்லது தீவிரத்தன்மையை கட்டுப்படுத்தல் முரண்பாட்டினுடைய முகாமைத்துவம் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அப்போ நாங்கள் முரண்பாட்டு முகாமைத்துவம் என்றது என்ன என்று சொன்னால் ஒரு அழிவுத்தன்மைக்கு இட்டு சென்று விட்டது அல்லது தீவிரத்தன்மைக்கு இட்டு சென்று விட்டது என்று சொன்னால் முரண்பாட்டுக்கான மூல காரணிகளை தீர்வுகளை நோக்கி நகர்ப்பு நகர்த்துவன் மூலம் அந்த முரண்பாட்டு முகாமைத்துவத்தை ஏற்படுத்த முடியும் ஆகவே இந்த அணுகுமுறை முரண்பாடுகளை சாதகமற்ற விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் ஒன்றாகவே பார்க்கப்படுகின்றது எனவே இவற்றை நாங்கள் முரண்பாடுகளை எப்படி முகாமைத்துவம் செய்யலாம் என்ற அடிப்படையிலே கலந்துரையாடப்படுகின்றது அடுத்தது முரண்பாட்டு நிலை மாற்றம் ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஏற்கனவே அங்கே முன் முன்னுக்கு பார்த்துருக்கிறோம் முரண்பாட்டு தரப்பினரை நாங்கள் நிலை மாற்றி விடுவது அதாவது இளைஞர்கள் மத்தியிலே வந்து அவர்கள்ட்ட அந்த அத்தகைய சிந்தனைகள் உருவாகிறது என்று சொன்னால் அவர்களை மறுபக்கம் அவர்களுக்கு கூடுதலாக விரும்பிய பக்கங்கள் பக்கம் நாங்கள் திசை திருப்பி விடுவோம் ஆயிருந்தால் முரண்பாடுகளில் இருந்து என்ன செய்யலாம் தவிர்த்து அதாவது ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு நிலை மாற்றி விடுவதுதான் இதனுடைய நோக்கம் அதாவது அந்த ஆசை அபிலாசை அல்லது நோக்கம் தன்மை என்றதை வைத்துக்கொண்டு இந்த முரண்பாட்டு நிலை மாற்றம் இடம்பெறுகிறது ஆக இந்த முரண்பாட்டு நிலை மாற்றம் என்றது பல வகைகளில் ஏற்பட முடியும் அவற்றில் சில சொல்லப்படுகிறது தரப்புகள் நிலை மாறுதல் ரெண்டாவது முரண்பாட்டு தரப்புகளிலே பங்குதாரர்கள் அரசாங்கம் தலைவர்கள் மாற்றமடைதல் மற்றும் அவர்கள் முரண்பாடு தொடர்பிலே காட்டும் மனோநிலையை மாற்றமடைதல் முரண்பாட்டிற்கு ஏற்படும் தாக்கம் அடுத்தது பிரச்சனைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சி நிலையை நிலை மாற்றிவிடுதல் அடுத்தது இந்த இதன் போது முரண்பாட்டிற்கு மையமாக அமையும் பிரச்சனைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சி நிலைகளை மாற்றமடைதல் என்ற அடிப்படையிலேயும் அல்லது உச்சவாத நோக்கங்களுக்கு பதிலாக மத்திய சமாதானத்திற்கு வாய்ப்பளிக்கும் நோக்கம் உருவாகுதல் 
ஒரு தலபட்ச வெற்றிக்கு பதிலாக இணை சமாதானத்திற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் மூலம் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் இந்த முரண்பாட்டினை ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் நிலை மாற்றி வைக்கிறது தான் நாங்கள் முரண்பாட்டு நிலை மாற்றம் என்ற அடிப்படையில் விளங்கி கொள்ளக்கூடிய அடுத்த விஷயம் முரண்பாட்டுக்கு பின்னரான சமாதானத்தை கட்டியெழுப்புதல் அப்போ நாங்கள் முரண்பாட்டின் போது முன்னெச்சரிக்கை எப்படி செய்தல் என்ற விஷயம் பார்த்துருக்குறோம் அதாவது ரெண்டாவது முரண்பாட்டை தவிர்த்தல் என்ற அடிப்படையில் பார்த்துருக்குறோம் அடுத்தது முரண்பாட்டிலே தீர்வில் முரண்பாட்டு எப்படி நிலை மாற்றலாம் அடுத்தது முரண்பாட்டுக்கு பின்னரான சமாதானத்தை எப்படி கட்டி எழுப்புதல் என்ற அடிப்படையிலே விளங்கி கொள்ள பொருள் அப்போ சமாதானத்தை கட்டி எழுப்புதல் என்றது கூட அது நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் தெரியும் முரண்பாட்டின் போது அழிவடைந்த பிரதேசங்கள் மற்றும் சமூகத்தை மீள கட்டியமைத்தல் அல்லது புனர்வாழ்வளித்தல் மீள் அபிவிருத்தி மக்களுக்கு சலுகைகளை வழங்குதல் நீதி மற்றும் நியாயத்தை பெற்றுக் கொடுத்தல் மக்களுக்கும் பிரஜைகளுக்கும் இடையிலே புரிந்துணர்வை கட்டி எழுப்பல் போன்றன முரண்பாட்டுக்கு பின்னரான சமாதானத்தை கட்டி எழுப்புதல் என்ற அடிப்படையில் விளங்கி கொண்டு இறுதியாக முரண்பாட்டு தீர்வு என்ற அடிப்படையில் ஆகவே முரண்பாட்டு தீர்வு செயன்முறைகள் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் கவனம் செலுத்தினாங்கள் அடுத்த விஷயம் முரண்பாட்டின் அடுத்த பக்கம் முரண்பாட்டினை தீர்வுக்கான ஊடகங்கள் அப்போ நாங்கள் முரண்பாட்டை தீர்ப்பதற்கு என்னென்ன ஊடகங்களை பயன்படுத்தினால் முரண்பாட்டை தீர்வு நிலைக்கு கொண்டு செல்லலாம் என்றது தான் முரண்பாட்டு தீர்வு ஊடகங்கள் ஓகே அதன் அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் முரண்பாட்டு தீர்வு ஊடகங்களாக இங்கே பின்வேட்டை காட்டலாம் என்னென்னு சொன்னால் ஒன்று இணக்கப்படுத்தல் ரெண்டாவது மத்தியஸ்தம் செய்தல் மூன்று சமாதான உடன்படிக்கை நான்கு சமாதானத்தை கட்டி எழுப்புதல் என்ற அடிப்படையில் இணக்கப்படுத்தல் என்றதை நாங்கள் அதிலே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதாவது இணக்கப்படுத்தல் தொடர்பான பிரசித்தி பெற்ற நூலினை எழுதிய ரொஜர் பிசர் என்பவருடைய மற்றும் வில்லியம் ஜூரி என்பவருடைய அர்த்தப்படுத்தலுக்கு ஏற்பத்தான் இந்த இணக்கப்படுத்தல் என்பது நாங்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதை பெற்றுக்கொள்வதற்காக பயன்படுத்தும் ஊடகம்தான் இந்த இணக்கப்படுத்தல் என்ற விஷயத்துக்குள்ளே ரொஜர் பிசரும் வில்லியம் ஜூரியும் குறிப்பிடுகின்ற அர்த்தப்படுத்தல் அவை அதே அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் இரண்டு தரப்புகளுக்கு இடையே உடன்பாடொன்றை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் நோக்கத்தோடு செய்யப்படுகின்ற ஒரு தொடர்பாடல் பரிமாற்றமே இணக்கப்படுத்தல் அதாவது அவர்களே ஒரு இணக்க நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து முரண்பாட்டு என்ன செய்யலாம் தீர்வு நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறது என்பது தான் இங்கே இணக்கப்படுத்தல் ரெண்டாவது இந்த முரண்பாட்டை தீர்த்து கொள்ளும் இணக்கப்படுத்தல் அதை முரண்பாடு இந்த இணக்கப்படுத்தல் என்றதை நாங்கள் ரெண்டு விதமாக பார்க்க போகிறோம் ஒன்று முரண்பாட்டை தீர்த்து கொள்ளும் இணக்கப்படுத்தல் ரெண்டாவது தன்னாதிக்க இணக்கப்படுத்தல் அப்போ முரண்பாட்டை தீர்த்து கொடுத்தல் இணக்கப்படுத்தல் என்றதை எடுத்து மூன்றாவது ஈனா காட்டப்படுகிறது விட்டு கொடுத்தல் ஆக இந்த முறையிலே முரண்பாட்டோடு தொடர்புடைய தரப்புக்கள் தீர்வு ஒன்றினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக தமது நோக்கம் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் தொடர்பிலே வளைந்து கொடுத்தலே நடைபெறுகின்ற வளைந்து கொடுத்தலே இங்கே நடைபெறுகின்றது அடுத்தது மத்தியஸ்தம் செய்தல் இணக்கப்படுத்தலுக்கு அடுத்தது நாங்கள் அடுத்த அதில் பார்க்க போகிறோம் மத்தியஸ்தம் செய்தல் அதாவது முரண்பாட்டு தரப்பினர்களுக்கு இடையே ஒரு நடுநிலைமையாளர் ஒருவர் சென்று அதை எப்படி மத்தியஸ்தம் செய்தல் என்றது தான் இங்கே மத்தியஸ்தம் என்ற அடிப்படையில் விளங்கி கொள்ளப் போகிறீர்கள் ஆகவே நாங்கள் இந்த மத்தியஸ்தம் என்றதை வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முரண்பாட்டு தகவல் தரப்பினர்களிடையே தகவல்களை பரிமாறுபவராக செயற்படுதல் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு இடையிலே சாதகமான கருத்து பரிமாற்றத்துக்கு தேவையான தொடர்பாடல் ஊடகமாதலும் அதற்கு உதவி புரிதலும் மூன்று முரண்பாடுகளுக்கு மாற்று தீர்வுகளை பற்றி சிந்திப்பதற்கு உதவி புரிதல் நான்காவது நாங்கள் அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் முரண்பாட்டு தரப்புகளை கலந்துரையாடல் மேசைக்கு கொண்டு வருதல் மற்றும் கலந்துரையாடல்களில் தலைமை பங்கினை மேற்கொள்ளுதல் மத்தியஸ்தின் போது ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் ஊழியங்களை தீர்த்து கொள்வதற்கு தரப்புகளுக்கு உதவி புரிதல் என்ற அடிப்படையிலே மத்தியஸ்தம் என்றது கூடுதலான வரைக்கு அது இங்கே சமாதானத்தை கட்டி எழுப்புகின்ற வகையிலே தான் அமைய போகிறது இறுதியாக நாங்கள் அதில் சமாதான உடன்படிக்கை என்றதை அங்கே விளங்கிக் கொள்ளப்படுறோம் ஆக சமாதான உடன்படிக்கை என்றது கூடுதலாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் தோல்வியடைந்த தரப்பினை கீழ்ப்படுத்தும் உடன்படிக்கையை செய்வது அல்ல மாறாக இரண்டு தரப்பினர்களுக்கு இடையே நாங்கள் எப்படி ஒரு சமாதானத்தை கட்டி எழுப்புதல் என்ற அடிப்படையிலே விளங்கி கொள்ளப் போகிறீர்கள் ஆகவே நாங்கள் இன்றைய தினம் 
இரண்டு விடையப்பிறப்புகளுக்கு ஊடாக நாங்கள் அதிலே கலந்துரையாடி இருக்கிறோம் ஒன்று முரண்பாடு என்றால் என்ன என்ற அடிப்படையிலே விளங்கியிருக்கிறீர்கள் ரெண்டாவது கட்டமாக நாங்கள் முரண்பாட்டின்ற செயற்பாட்டு பக்கத்தை வச்சு கொண்டு சாதகமான செயற்பாடுகள் பாதகமான செயற்பாடுகள் என்ற அடிப்படையிலே விளங்கியிருக்கிறோம் மூன்றாவது முரண்பாட்டை வகைப்படுத்தல் என்ற அடிப்படையிலே விளங்கியிருக்கிறீர்கள் இந்த முரண்பாட்டை வகைப்படுத்தல் என்றதுக்குள்ளே நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் எப்படி முரண்பாட்டினை வகைப்படுத்துகிறோம் ஒன்று அரசுகளுக்கு இடையிலான முரண்பாடு ரெண்டாவது அரசு உருவாக்க முரண்பாடு என்ற அடிப்படையில் சாரி எளிய வகை முரண்பாடு என்ற அடிப்படையில் பார்த்துருக்குறோம் எளிய வகை முரண்பாட்டுக்குள்ளே முரண்பாட்டை வகைப்படுத்துகின்ற போது திரும்ப கவனிங்க பிள்ளையில் ஒன்று எளிய வகை முரண்பாடு உருவாக கதைச்சிருக்கிறோம் ரெண்டாவது செயற்பாட்டு பதவித முரண்பாட்டை பெரிய கதைச்சிருக்கிறோம் அரசியல் வகைப்படுத்தல் தொடர்பாக கலந்துரையாடி இருக்கின்றோம் அதில் எளிய வகைப்படுத்தல் என்றதுக்குள்ளே நாங்கள் சொல்லியிருக்கிற விடயம் அதாவது ஆலக முரண்பாடு ஆளுக்கு இடையிலான முரண்பாடு குழுவின் உள்ள முரண்பாடு குழுக்களுக்கு இடையிலான முரண்பாடு என்ற அடிப்படையில் கலந்துரையாடி இருக்கிறோம் ரெண்டாவது விஷயம் அரசியல் உள்ள அரசியல் ரீதியான சாரி செயற்பாட்டு ரீதியான முரண்பாடு என்றதுக்குள்ளே நேர்கணிய செயற்பாடு எதிர்கணிய செயற்பாடு என்ற அடிப்படையில் சொல்லியிருக்கிறோம் மூன்றாவது கட்டமாக அரசியல் வகைப்படுத்தல் என்றது மூன்று கட்டங்களாக பிரித்து காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று அரசுகளுக்கு இடையிலான முரண்பாடு ரெண்டாவது உள்ளக முரண்பாடு அதாவது அரசுக்குள்ளான முரண்பாடு என்ற அடிப்படையில் மூன்று அரசு உருவாக்க முரண்பாடு இதுக்குள்ளே நாங்கள் உள்ளக முரண்பாடு அல்லது அரசுக்குள்ளான முரண்பாடு உருவாகுவதற்கான காரணங்கள் பற்றி ஒரு தெளிவை நாங்கள் இதுக்குள்ளே பெற்றிருக்கின்றோம் ஓகே அந்த அடிப்படையிலே அர முரண்பாட்டினுடைய வகைப்படுத்தல் எவ்வாறு என்ற அடிப்படையில் பார்த்த நாங்கள் அடுத்தது முரண்பாட்டினுடைய வாழ்க்கை சக்கரம் தொடர்பாகவும் கலந்துரையாடி இருக்கிறோம் முரண்பாட்டினுடைய வாழ்க்கை சக்கரம் நான்காவது பகுதி முரண்பாடு தொடர்பான அணுகுமுறைகள் தொடர்பாக கலந்துரையாடி இருக்கிறோம் அடுத்தது முரண்பாட்டினுடைய தீர்வு பக்கம் முரண்பாட்டை எப்படி தீர்வுக்கு கொண்டு போகலாம் அடுத்தது முரண்பாட்டினை தீர்ப்பதற்கான ஊடகங்கள் என்ற அடிப்படையிலேயும் கலந்துரையாடி இருக்கிறோம் எனவே இந்த முரண்பாடு என்பது நாங்கள் சமூகத்திலே எப்படி முரண்பாடு இல்லாமல் ஒரு சமாதானத்தை கட்டி எழுப்ப முடியும் என்ற அடிப்படையிலே மாணவர்களாகிய நீங்கள் விளங்கி கொண்டு எதிர்காலத்தில் நீங்களும் ஒரு முரண்பாடு இல்லாத சமூகத்தை உருவாக்குவதற்கு பயனுள்ள சமூகத்தை உருவாக்குவதற்கு முயற்சிப்பதோடு உங்களுடைய பரீட்சையிலேயும் இந்த முரண்பாடு தொடர்பான வினா அமைகின்ற போது இலகுவாக இந்த வினாவை எதிர்கொண்டு எதிர்கொள்ள முடியும் என்ற அடிப்படையிலே இந்த தலைப்பை நான் இன்றைய தினம் உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்து கலந்துரையாடப்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையிலே நான் இந்த முரண்பாடு தொடர்பாக வருகின்ற சக்சர் வினாக்கள் அல்லது கட்டு வந்து உங்களுடைய ஒன் வேர்ட் ஆன்சருக்குரிய வினாக்கள் என்ற அடிப்படையிலே பின்வரும் வினாக்களையும் இங்கே தயாரித்து உங்களுக்காக வாசித்து கொள்கின்றேன் அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள போறீர்கள் மனிதர்கள் சமூக குழுக்கள் அல்லது இரண்டு அரசுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவைகளுக்கிடையில் முரண்பாடு தோன்றலாம் இம்முரண்பாட்டினை செயற்பாட்டு தன்மையினூடாக வகைப்படுத்தி அவற்றை இரண்டு தருக ரெண்டாவது முரண்பாட்டின் பிரதான வகைகள் எவை என்ற அடிப்படையில் ரெண்டாவது கேள்வியும் மூன்றாவது வாழ்க்கையின் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பல்வேறு நோக்கங்கள் மற்றும் அபிலாசைகள் அடிப்படையாக கொண்டு உள்ளத்தில் ஏற்படும் முரண்பாடு இரு நபர்கள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்கு இடையில் ஏற்படும் போட்டி வேற்றுமை மற்றும் எதிர்கருத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்டு தோன்றும் முரண்பாடு எனவே மேற்கூறப்பட்டிற்கு பொருத்தமான முரண்பாடுகளை பேரிடுக என்ற அடிப்படையிலேயும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே முரண்பாட்டு என்ற தரம் பன்னெண்டுக்குரிய அலகு ஆறு அதை தெளிவாக விளங்கி அன்பான மாணவர்களே நீங்கள் அதற்கு சிறந்த வகையிலே விடை அளிப்பதன் மூலம் இந்த இந்த போ இந்த தலைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இலகுவான பகுதி என்பதை ஏன் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இது பொதுவாக நீங்கள் விளங்கியதை வச்சுக்கொண்டு முரண்பாடு தொடர்பாக நீங்கள் எதை விளங்குகிறீர்களோ அதை அடிப்படையாக கொண்டு விடை அளிப்பதன் மூலம் உங்களுக்குரிய புள்ளிகளை உயர்ந்த புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதையும் கூறிக்கொண்டு இன்றைய தினம் உங்களை சந்தித்ததிலேயும் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைவதோடு அடுத்த சந்திப்பிலே உங்களை மீண்டும் சந்தித்துக் கொள்கிறேன் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்